Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. para alabar a Dios se llenan los corazones de emoción somos la taba. Nos alegra mucho estar con ustedes de nuevo aquí en La Octava, porque crear toma su tiempo. Un espacio de radio que transmitimos a través de 107.9 FM, emisora Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá, y también a través de Radio Cairós en Venezuela. Nos place poder compartir con ustedes siempre buenas nuevas. Buenas nuevas que se hacen música, que se hacen melodía y que nos llegan además al corazón. Es el caso de tantos y tantos artistas que han pasado por La Octava, y que nos han dejado siempre un mensaje, unas notas especiales con las que crecemos espiritualmente. Y hoy tenemos una invitada súper especial, pero antes de darle paso a nuestra invitada, quiero saludar a mi, a mi amigo, compañero José Andrés Hurtado, quien hace parte también de este programa La Octava. José Andrés, muy buenas y bienvenido a La Octava en el día de hoy. Un abrazo, mi hermano, y estamos viviendo eh, bueno, esta, eh, esta experiencia en casa, pero estamos unidos precisamente llevándoles música, llevándoles cultura, es una alegría claro. estar de regreso acá en la octava. Pues así es, ahora la radio se escucha y la radio se ve. Estamos saliendo al aire a través de la frecuencia 107.9 FM, a través de Radio Kairos, pero también nos están viendo desde los canales virtuales que tenemos en nuestro Facebook, a través de Instagram, también hemos estado haciendo algunos programas. ¿Cómo nos ha ido con Instagram, José Andrés? Maravilloso, eh, invitar a todos a sintonizar, bueno yo no sé sintonizarse, dice conectarse mejor a, <ríe> se me está pegando lo de Víctor, a conectarse con arroba la octava MD en Instagram, Instagram cada miércoles, allí tenemos un encuentro muy especial con eh, nuestros artistas católicos eh, y también recuerden que estamos activando nuestro canal de YouTube. Allí pueden encontrarnos como la octava y ver todos eh, estos productos que usted escucha en Emisora Minuto de Dios y en Radio Cairos, pues también poder verlos eh, de primera mano. 
La clave, la voz de los artistas. Así es, bueno, pues estamos en, en, entrando ahora a una sección especial que se llama La Clave. La Clave es la voz de los artistas. Y tenemos en, en esta ocasión a una invitada súper especial. ¿De quién se trata, José Andrés? Pues hoy nos engalana este programa Marta Reyes. Marta es puertorriqueña, pero radicada en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, la mayor parte de su vida allí ha cursado estudios de bachillerato y maestría en psicología en la Universidad del Estado de California, también una segunda maestría y doctorado en psicología clínica en Ryokan eh, College en Los Ángeles. Ha logrado estudios adicionales en escritura y teología en Mount St. Mary College y en el Centro de Estudios Bíblicos Tantor en Israel. Eh, bueno, este, esto por, por hablar de una abreboca de nuestra invitada, no les voy a, a contar toda su historia porque precisamente por eso la tenemos hoy con nosotros. Así es, José, pues tenemos a Marta Reyes, quien ha sido una de las pioneras de todo el desarrollo que ha tenido la música católica y todo el movimiento de la espiritualidad a través de la música. Una persona que en Colombia durante muchos años... Eh, ha sido invitada por el Minuto de Dios a compartir sus predicaciones y su música en los congresos y conciertos. Muchos de los que estamos aquí seguramente recordamos de aquellos entrañables conciertos en los que Marta estaba ahí compartiendo su ministerio. Son más de 25 producciones musicales y aquí está, ha recorrido el mundo entero y hoy está con nosotros en la octava. Marta Reyes, bienvenida a la octava. Gracias, Víctor. Gracias, José. Qué lindo programa, qué linda presentación. Y qué hermoso pues conectarme con Colombia, fue uno de los primeros países que visité fuera de Estados Unidos y conocí a Padre Rafael García Herrero y conocí a Padre Diego Jaramillo y tantos otros que verdaderamente me recibieron con brazos abiertos y de ahí pues es, eh, fueron muchos viajes a Colombia, a Bogotá, a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena... Este, Cali, pues tantos otros sitios así que es una alegría volver a conectarme con ustedes Pues así es, Marta en Colombia a través de esta magia de la tecnología aquí la tenemos con nosotros bueno, en Colombia y en el mundo, José, porque esto lo están viendo en diferentes lugares y pues haciendo eh, recuento de lo, que, de lo que ha sido el ministerio de Marta Reyes está, por supuesto, el tema de la música, el significado que ha tenido la música en la vida de, de Marta Reyes ¿Cuántas producciones musicales, Marta? Pues son 25 producciones de música, además de cuatro videos musicales. Eh, dos de ellos eh, fueron filmados en Israel, de los videos, y otros pues, en diferentes partes. Eh, uno es una entrevista con Madre Teresa de Calcuta y, 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 otros, y otros lugares. Pero musicales en sí son 25, entre ellas una en inglés, una en portugués, y las demás en español. Me he dedicado, aunque he vivido aquí en Los Ángeles casi toda mi vida, ya llevo aquí casi 46 años de vida, te imaginas, pero eh, mi corazón siempre ha estado con el mundo hispano, el mundo latino, con mi país natal, Puerto Rico, y con toda América Latina. Por eso es que al comprometerme con la evangelización del pueblo hispanoamericano, pues he seguido hablando el español, he seguido compartiendo con todos en español, muy de vez en cuando hago algo en inglés, pero mi corazón está con el pueblo latino, tratando de, de compartir, de ayudar, de cantar, de alabar, y han sido grandes, hermosos recorridos por toda América, he visitado, gracias a Dios, eh, todos los países de América Latina, algunos más que otros, algunos he visitado 25, 30 veces, yo creo que Colombia es uno de esos que he visitado muchas, muchas veces, como también otros lugares en, eh, en Sudamérica, como Venezuela, como Argentina y Centroamérica muchas veces también. Y con mi país en Puerto Rico, donde voy todos los años a compartir, sea un concierto o sea pues, un retiro o unos talleres, pues verdaderamente siempre ha habido este abrazo fraternal con Colombia y con todos ustedes. Y tengo de algunas de mis amistades más cercanas, amigos y amigas de verdad, las tengo todavía en Colombia. Así que les 
les mando un gran abrazo y que no sea virtual, que sea de verdad, que sea honesto con toda sinceridad, porque verdaderamente guardo recuerdos hermosos de mis visitas a Colombia y la última vez que estuve en Colombia fue hace apenas este, seis años, creo. Eh, no he podido volver por, por muchas razones, me tienen aquí bien ocupada eh, dentro de Estados Unidos, pero yo sé que mi música todavía pues sigue sonando. Hay nuevos talentos, hay nuevas personas y, y de eso se trata, abrir el camino a otros. Eh, yo me sentí esas primerizas que salimos así con valentía, pero ahí, ahí vienen otros detrás de nosotros. Ajá. Pues eres una, una gran anunciadora y, y tu historia de vida habla de ello. Yo quería preguntar antes de, de hablar de los estudios, de, de trayectoria, por supuesto, todo está marcado por una hermosa historia de amor en el Señor. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro de Marta? Pues desde muy joven nosotros en mi casa, en mi, mis hermanos y yo nos criamos en, en los caminos de Dios, en las cosas de la iglesia, pero entrando ya a la universidad, pues las cosas cambian un poco en el sentido de que ya vienen otros intereses, otros enfoques. Empecé yo aquí en Los Ángeles a cantar eh, en grupos de música secular, en club nocturnos, en conciertos y todo esto. Firmé un contrato con una agencia de artistas de Hollywood y, y bueno, pues ya como que el enfoque, el interés, la ilusión de estar en ese, ese mundo tan intrigante, pues como que cautiva. Eh, mucho, entonces este, por varios años pues, estuve haciendo eh, música secular hasta que a través de, de retiros de jóvenes incluso grupos de jóvenes que se reunían en la universidad donde yo paralelamente estudiaba psicología este, pues aquí me hablaron del señor y me invitaron a sus retiros y a sus encuentros y estudios bíblicos y todo eso Comencé a conocer la renovación carismática aún en mi parroquia. Empezaron a venir muchas personas a mí con oración, con profecías y con todo esto. Me decían que Dios me iba a usar para el canto, para la música eh, de Dios. Y yo pues, pues ni idea, ni, ni, ni idea, ni plan tenía yo de eso. Pero poco a poco el Señor fue verdaderamente mostrándome sus caminos... Eh, sus opciones para mi vida, su voluntad para mi vida, entonces ahí pues poco a poco a través de esos encuentros fuertes y decisivos pues este, sentí que, que Dios me llamaba para, para convertir mi música en su música, mi ilusión en, en su deseo, en su voluntad y entregar pues a mi vida, mi, mis planes, mis proyectos de vida, mi, todo, todos estos planes que yo tenía de seguir caminando en estos mundos los de artísticos eh, de los ángeles de Hollywood y todo esto tan interesante y tan intrigante, pues ya me empezó a desinteresar el Espíritu Santo, estaba queriendo hacer un, los encuentros y retiros y testimonios que escuchaba de otros y oraciones de muchos, pues que verdaderamente tomé una decisión. Y un día llegué con mi guitarra y mi poca música de iglesia que ya sabía para ese entonces a cantar en las eucaristías, en los, en los grupos de renovación y, y ahí lo demás yo creo que es historia, un bautizo en el Espíritu Santo de esos que, que verdaderamente marca, marca vidas y convence corazones y mentes y ahí empecé a escribir mi propia, mi propia libreta de música, mi propio librito de música y a lo largo de los años yo creo que ya son más de 500 canciones las que han rodado por ahí que tienen algo de autoría mío o, o mi completa autoría pero has, han sido muchos años muchos años de encuentros hermosos con Dios y de, y de tratar de conocer más su palabra y de, y de ponerme a su disposición la música es un camino, es un instrumento y cuando yo comencé en la música católica Quizás conocía a uno más que yo, el padre Cecinio de Brasil en ese tiempo, pues conocí sus discos, no conocía a nadie más y yo creo que eh, algo que yo no conocía que el Señor estaba tratando de hacer conmigo era también tratar de iniciar a otros, después de mí han venido cientos y cientos valores importantísimos y valiosos y me alegra mucho que si... Así es. Eh, de alguna manera abrí ese camino o abrí esa puerta para que otros también 
se impulsaran, pues bendito Dios. Así que no es fácil eh, abrir son esos muchos caminos. años, pero también muchas alegrías. Es como, como, esa, como esa mamá que, sí. que abre no, no. que abre caminos y que además deja una cantidad de dejados de hijos. No sé si nos quiera dar alguno de los nombres de esas personas que han sido como esos hijos espirituales que usted ha dejado que hoy están en el mundo de la música católica o de la evangelización. Oh, sí, son muchos. Silvia María La Vera de Paraguay, Nana Angarita también, este... Ella cuenta que comenzó haciéndome coros. Bueno, ah, ella sí. tiene su talento espectacular, así que no, si me necesito a mí fue por poco tiempo. Pero también este, uh, hay muchos aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, en Puerto Rico, en otros lugares. Y hasta el día de hoy recibo de vez en cuando un mensaje de que un seminarista a través de mis cantos... Eh, Pasaba muchas horas en capilla discerniendo su, su vocación y, y Dios le habló a través de algunos cantos, como también religiosas este, y como también a tantos otros. Así que yo no sé, yo no tengo manera de pensar ni calcular hasta dónde, hasta dónde ha llegado esto, pero Dios, Dios sabe y eso es lo importante. Y si es, estos cantos han acompañado a algunas personas en, en sus momentos de dolor, en su momento de tristeza, en sus momentos de, de fiesta, de alegría, en su momento eh, de encuentro verdadero con Dios o de entrega a Dios, pues bendito sea de eso se trata. Y, y tampoco me toca a mí eh, recibir el crédito, sino que a Dios sea la gloria, porque todo eso son favores de Dios, de incalculable valor. Son el tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. Y nosotros pues nos regocijamos de que en algo en algo le podemos ser útiles a Dios, a su iglesia y a su pueblo. Y, y ojalá que estas sean semillas que no, que no caigan en terreno inútil o pedregoso, sino que sigan cada vez que uno de estos cantos, sean los míos o los de cualquier otro autor o compositor o cantante católico, cada vez que uno de estos se lance, que llegue a un lugar seguro, a un lugar secreto o a un lugar abierto, pero que llegue a un corazón listo de recibir una exhortación, una invitación, una esperanza, una ilusión, una alegría o una palabra de Dios esta canción. Marta, eh, precisamente en ese testimonio que cuentas, eh, tus palabras, ca cada, cada palabra que vas hablando, créeme que, que se va sintiendo el espíritu en, en lo que recuerdas, en lo que rememoras. Ahora, ese y, y de alguna manera comenzaste a, a dar un... Eh, la respuesta que yo te iba a la pregunta que te iba a hacer el consejo a los músicos de hoy, mucho ha cambiado mucho se ha variado también en la música católica hoy en nuestros días pero yo siento que la oración es como el, es como el, el aditivo principalmente necesario para esto ¿qué otros, qué otros secretos consejos del caminar de, de Marta puede, puedes extender a estos artistas católicos de hoy en día? Bueno, yo te digo con toda seguridad que mis mejores canciones han nacido de momentos de oración. Eh, yo me puedo sentar a tratar de trabajar una canción, de pensarla, de darle forma, de estructurarla, de armarla y me puedo echar horas o días. Pero cuando escucho al Espíritu Santo, cuando silencio mi alma y la, 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 la algarabía de la vida y, y también las voces de mi corazón, cuando silencio todo eso y le permito al Señor que hable, a veces no puedo escribir lo suficientemente rápido para copiar esa canción que el Espíritu Santo quiere plasmar. Entonces yo, yo siempre le digo a todos que sin oración no hay unción. Y sin unción vamos a hacer un, un símbolo que resuena o una nota disonante. Entonces tenemos que verdaderamente eh, bautizar estos ministerios de oración. Y, y, y dedicarnos a la oración no se trata de, de ser de ser profesionales sino de ser profetas, no se trata de ser artistas sino de ser proclamadores de su palabra, no se trata de cantar desde un altar desde, desde una plataforma sino invitar a cantar y mover corazones a través del canto entonces hoy día hay, pues, hay muchas modalidades hay muchos estilos, algunos excelentes muy pulidos, muy buenos pero no podemos dejar de orar cuando cantamos porque entonces nuevamente estamos pues mal usando abaratando lo que es la riqueza de 
eh, de esta música que se separa del resto del mundo. El mundo sí tiene los medios y los recursos para, para hacer de, de sus músicas y sus canciones algo exquisito, pero solo nosotros los que estamos en los caminos de fe, en los caminos de Dios y buscando al Espíritu Santo, solo nosotros podemos hacerlo ungido. Y el canto ungido es el que llega al corazón, el que transforma corazones. Yo he estado a veces predicando retiros de todo un día y de pronto alguien me dice, fue la canción la que me llegó o fueron las, los tres estribillos de tal canción. O sea, porque verdaderamente el canto tiene un poder como si fuera una espada de doble estilo para atravesar corazones a veces endurecidos o mentes endurecidas. El canto tiene esa posibilidad y esa habilidad. Y yo le digo a todos los músicos que verdaderamente se acompañen de oración, que no se atrevan a subirse a un altar considerándolo un escenario no son escenarios, son altares y está la presencia de Dios allí y tenemos que pedirle a Dios que cuide todo lo que estamos haciendo y representando nuestras, nuestras manos, nuestras voces, nuestras miradas, nuestros rostros, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar y lo que estamos expresando, que todo esté cubierto por la unción del Espíritu pues Marta, Santo. A propósito de, de lo que usted está señalando, de, de esa fuerza y esa unción que debe tener la música, hay un tema en particular que es de mis preferidos, hay 500 canciones de las que usted habla, pero bueno, hay, hay unas que, que están en la memoria colectiva de los oyentes, incluso la emisora Minuto de Dios. Seguramente cuando escuchamos hablar de Marta Reyes, hay dos canciones que vienen muchas veces a la, a la mente, y una de ellas es Surge un brote de esperanza, por ejemplo, y la otra Estallido sí. de alabanza. Esta canción última, Estallido de Alabanza, tiene un poder, tiene una fuerza que, que de hecho hace poco la, la volvíamos a ver en las redes sociales que alguien la compartía y todos los comentarios que surgieron sobre esa canción porque es impresionante el, el poder que, que, que Dios expresa a través de esa canción. Hablemos un poquito de esta canción y además presentémosla a los oyentes para que a esta hora le suban el volumen a ese receptor y escuchen y disfruten Estallido de Alabanza. Marta. Pues esa canción verdaderamente eh, es también es una, es una de las que más me gusta escuchar, porque a mí también me sirve escuchar el tema de esa canción que invita a la esperanza. O sea, al final de todo esto, Dios vencerá, el Señor vencerá. Estamos invitados a dos grandes celebraciones, a las bodas del Cordero y a la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no está lejos, amigos, porque si vivimos en los tiempos eternos de Dios, estos tiempos humanos se minimizan y verdaderamente se convierten en nada, son un abrir y cerrar de ojos. Así que tenemos que vivir de esas esperanzas, de que todo va a tener una conclusión victoriosa y feliz para aquellos quienes confían en Yahvé, lo dice Romanos 8. Pero también lo dice el Apocalipsis, y esa canción está basada en esa gran promesa de que vamos a ser rescatados como iglesia desde los cuatro puntos cardenales de la tierra, desde todas las historias y todas las generaciones vamos a ser congregados frente al trono para participar de las bodas del Cordero y también participar de la coronación del Rey de Reyes y ya no habrá más llanto ni dolor sino que todo será transformado en un estallido de alabanza Wow, pues aquí está en la voz de Marta Reyes estallido de alabanza porque crear toma su tiempo. tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda la alma será empujada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. No más muerte y Enemigos derrotados serán, bajo sus pies se 
se rendirán hoy por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. El Rey de Reyes, Señor de Señores, reinará. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada en un estallido de alabanza. Y se oirá una multitud en adoración. Al portero vencedor, lo anterior atrás quedó, nuevo cielo y nueva tierra son, y su gloria ilumina como el sol. Toda lágrima será enjugada, toda hambre será saciada, toda tristeza transformada.
Bien, estamos de regreso en la octava porque crear toma su tiempo. Recuerden que a través de radio estamos en 107.9 FM Minuto de Dios en Bogotá. También estamos a través de Radio Cairos 106.3 en Venezuela y en nuestro canal de YouTube La Octava y Facebook eh, también como La Octava MD. Recuerda que cada miércoles estamos en vivo a través de Instagram arroba la octava MD, porque seguimos en casa y la octava también está en casa hoy con una invitada especialísima eh, bueno, además de que no estoy solo, está Víctor Rojas conmigo y Marta eh, Reyes también nos acompaña desde los Estados Unidos ha sido un deleite de programa de verdad que yo feliz feliz de, de verdad, como te lo decía Marta, de, de esas palabras llenas del espíritu que nos llenan el corazón a los oyentes, a los televidentes y a nosotros que te acompañamos acá, ¿no es así, Víctor? Así es, José, felices de tener a Marta Reyes, yo creo que de, de esas entrevistas eh, que quedan ahí como en el corazón, porque es con personas que han tenido mucha influencia en nuestra vida espiritual, José, de esas personas que nos acompañan en nuestro crecimiento, con las que empezamos en los caminos del Señor, tal vez en mi caso, no es, el, no es el suyo, José. No. Uno de mis primeros, de mis primeros <risa> casetes fue el de Marta Reyes. Tenía yo el wow. casete de Marta Reyes, de Rey de Reyes, eh, de esas producciones que, que tienen tantas canciones que significan mucho para nosotros. Y recuerdo incluso hoy, y lo recordábamos el otro día con Carolina Herrera, eh, haciendo referencia a los 28 años de Escuela de Alabanza, y recordábamos de ese concierto en el Coliseo del Salitre de Bogotá, en el que le hicieron justamente coros Nana Angarita y Carolina Herrera hacían coros para Marta Reyes en un concierto extraordinario que teníamos en Bogotá en ese entonces y ellas eran coristas en ese momento imagínate a propósito de eso Marta y ahora pues yo, yo así. Marta qué buenos recuerdos tiene usted de Colombia a ver qué, qué, qué recuerda de, de, de esos viajes y de esas experiencias que tuvo en nuestra tierra con el Minuto de Dios bueno, mi primera visita fue a Bogotá, al Minuto de Dios, con Padre Rafael García Herrero, ¿te imaginas? Este, y también Diego Jaramillo, habían congresos de renovación, me invitaron a cantar también a un congreso con el Padre Emiliano Tardif, allá en, en Bogotá. Después, este, después estuve con el Padre Tardif en casi el mundo entero. Y él estuvo aquí en mi casa muchas veces, pero nació de esa, de esa amistad que se plasmó en esos momentos, en esos congresos de Colombia. Y este, pues fueron recorridos hermosos este, en lugares donde de pronto iba a un congreso y me encontraba con, con un gran grupo de danza, con un gran coro y todo eso. Y a veces juntábamos esfuerzo y decíamos, pues vamos a ensayar algo juntos. Y, y ellos danzaban, este... Me acuerdo que este, en Cali hay unos, había, había unos grupos de danzas tremendos y, y mientras yo cantaba, habían como 50, 60 danzantes en una plataforma, eh, además de donde yo estaba, y, y eso era una cosa escalofriante, hermoso. Y también este, el poder de compartir esos cantos que alguna de la gente ya cantaba. Y antes de yo llegar a su pueblo, a su ciudad, ya lo estaban ellos cantando y qué alegría, qué emoción que, pues, que hayan llegado esas canciones antes que yo y que para algunas personas ya esas canciones habían hecho huella o, o por lo menos las reconocían y las usaban en, su, en sus eucaristías o en sus grupos de oración. El mundo está unido a través de la música y el mundo está unido a través de la oración y cuando la música se hace oración, pues la fuerza verdaderamente es doble. Entonces yo creo el hecho de que hace muchos años que yo comencé estas visitas y estos recorridos que algunos de ustedes todavía me recuerden 
y algunos de ustedes todavía usen mis canciones, es la fuerza de estas canciones oradas o estas oraciones cantadas, es la fuerza que tiene en el corazón humano, en las comunidades y también en, en grupos de renovación, cómo se han parado eh, estos, estos movimientos, no solamente carismáticos, sino también de otros, cómo se han amparado de la música, de la canción, para comunicar su fe y para llegar al corazón del pueblo. Así que la música tiene, tiene esa, esa ventaja de ser utilizado por el Espíritu Santo de una forma fuerte y maravillosa. Marta, preparando este programa, eh, bueno, como Víctor lo decía al regreso de, de esta pausa, eh, especialmente en él has generado una serie de recuerdos y emociones. Y yo quiero invitarte a que nos compartas algo en vivo, pero Víctor es el que nos va a decir qué tema es el que quiere escuchar, porque <ríe> nos lo dijo muchas veces fuera de, <ríe> fuera de micrófono y de cámara. <ríe> Me va a dar un regalo, una oportunidad, y que yo sé que no solamente va a ser un regalo para mí, sino para muchos de los oyentes, sobre todo de la emisora Minuto de Dios, que escuchaban mucho esta canción, eh, sonaba, eso yo creo que Freddy la pudo tener varios años o varios, varios tiempos en el, en el top de, del primer lugar, y es, surge un brote de esperanza, así que Marta, regálenos algunas notas eh, ahí en vivo de, de esta canción. Mira, te voy a regalar el primer estribillo, a ver si, si lo podemos escuchar bien, dice, surge un brote de esperanza. Esperanza, brilla la luz de un nuevo sol, cambia la tormenta en la calma, se reviste toda la creación. Más o menos, pero después en otro momento... Es un mensaje además muy, muy fuerte sí. para un momento en el que estamos en, en confinamiento, en el que estamos en casa, en que seguramente hay muchas tristezas encontradas y escuchar un mensaje como el que usted nos da en esta canción es fuerte y poderoso. Surge un brote de esperanza. Ay, no, definitivamente. No. Y después Marta. yo me he dado cuenta que Últimamente estoy usando más la psicología para, para mi carrera de psicóloga también, para llegar a corazones heridos. Me di cuenta que muchas de mis canciones se trataban de esto, de consolar y de, y de tratar de dar ilusión y esperanza y confianza. Eh, mis canciones no eran pesimistas, mis canciones trataban de, de incluir ese, ese, ese recordatorio del amor de Dios que sigue dándose a través de tantas versiones y de tantas ilustraciones y de tantos paradigmas. Entonces, eh, sin darme cuenta, eh, porque el Espíritu Santo lo quería así, eh, usar una canción para dar esperanza, para dar motivación, para dar alegría, para dar nueva difusión a la vida. Y de eso se trata, para eso estamos aquí unos con nosotros ayudándonos a levantarnos, a decir ánimo, ánimo, Dios va a poder con todo esto, ánimo que vamos a salir, ánimo que va a haber, va a haber un nuevo día, ánimo que nada de esto se le escapa al Señor, ánimo que tus sacrificios no son en vano, ánimo que tus lágrimas no serán desperdiciadas. Y que, y que verdaderamente estamos, estamos verdaderamente sembrando estas oraciones y convirtiéndolas en ramilletes de amor. Y estas son las alabanzas que se elevan de parte de nosotros al Señor. Algún día todo esto nos va a parecer un espejismo, nos va a parecer un libro viejo, nos va a parecer una historia superada, nos va a parecer el esquema de nuevos testimonios y de nuevas realidades porque cuando estamos en manos de Dios, Él siempre está en ese plan creativo, maravillosamente creativo, de crear nuevas historias, nuevos días, nuevas experiencias. Eh, aprendamos las mejores lecciones y sigamos caminando con más fuerza que nunca. Marta, me, me llena de verdad de gozo escucharte. Eh, y te pregunto, ¿en qué momento de tu historia también estas alabanzas, estos mensajes que llevabas por medio de la música, llegaron también a, la, a las páginas de, de un libro, de la mano, por, por supuesto, de los estudios, como mencionabas, de, de psicología. ¿En qué momento de la vida dijiste, bueno, hay, hay que hacer algo más, hay, hay que dar el, el siguiente paso? Claro, mira, este, hace como 
como 10 años empecé a escribir a mi primer libro. Siempre, siempre escribía artículos para algunos periódicos, algunas revistas, se han publicado en diferentes lados, pero este, traté de recopilar algunas de mis enseñanzas para mi primer libro, y se trata de un libro para mujeres, Jesús y la mujer de vida, que recoge 10 historias de 10 mujeres que conversaron con Jesús y fueron sanadas con Jesús. El segundo libro, Jesucristo, tu psicólogo personal, y ese ha sido quizás el más popular hasta este momento porque muchas de las enseñanzas del Viejo y del Nuevo Testamento, sobre todo de las cartas de Pablo, que nos ayudan a la sanación del corazón y de la vida. Yo creo que San Pablo era el teólogo del sufrimiento y pudo darle significado al sufrimiento humano como verdaderamente como pocos han podido entonces, eh, haciendo un recorrido sobre todas enseña esas enseñanzas y poniéndolas todas en un manual de vida, ese es Jesucristo, tu psicólogo personal. El tercer libro, ¿Por qué no soy feliz? Y trata sobre esos bloqueos a las emociones lindas y buenas que debemos de vivir. Este, ¿Por qué estamos tan atorados en el pasado o al, con las heridas del pasado? y por qué verdaderamente no abrimos la, los ventanales del alma para dejar que la frescura de Dios y del amor de Dios nos limpie y qué relación tenemos con nuestro pasado presente y cómo nos ilusionamos con el futuro. Ese es por qué no soy feliz. También es un tratado a la depresión y al desánimo que a veces sentimos los seres humanos por tantas luchas y tantos problemas que nos atan las emociones. Y el cuarto libro, que ahora lo están usando mucho en, en, uh, en grupos de, de matrimonios, de, de catequistas, de padres de familia, se llama Quiero Hijos Sanos, y ese, es, todos esos están en mi página martareyes.com o en Amazon, pero no sé si pueda llegar a todos los países, a veces... Eh, tenemos este, restricciones para enviarlos a todos los países, pero en mi página martareyes.com hay una manera de, de bajar uno de esos libros este, y quizás esa sea la forma más fácil para llegar a, a donde ustedes están y sobre todo a Colombia. Así que son cuatro libros y, y, y espero que, que podamos algún día compartirlos en persona una vez que cambie todo este esta situación mundial y podamos volver a viajar como lo estábamos haciendo hace algunos meses poder regresar a Colombia a uno de estos eventos y compartir en persona con todos ustedes. Pues eso esperamos Marta que podamos tenerla ojalá pronto en Colombia de nuevo compartiéndonos tantas experiencias y todo esto que usted está haciendo. Usted nos acaba de señalar y subrayar tres ingredientes muy importantes en su, en su ministerio. La, la música la psicología y la vida espiritual, la espiritualidad. Esos son tres, tres componentes eh, que usted ahora integra en, en el ministerio, en lo que está haciendo, en su vida profesional y personal, y que creo que, que darán, aportarán muchísimo a las personas que la escuchan en una conferencia, pero también en un concierto, pero también en una, en una terapia o en el trabajo que hagan con usted. Tres elementos, la psicología, la música y la fe. Marta Reyes, cuéntenos en tal vez en esta última parte de la entrevista, antes de ir a otra canción, porque yo supongo que tenemos otra canción para compartir con los oyentes, de José Andrés ya nos dirá, pero eh, el, el elemento, ¿cómo, ¿cómo integrar, Marta, por favor, la, las personas que están empezando en la fe, eh, que seguramente eh, encuentran situaciones fuertes en sus vidas, depresiones y demás, ¿cómo logran integrar? Eh, ¿Qué consejo les da usted a, a estas mujeres? Eh, nos escuchan mucho en la emisora Minuto de Dios Mujeres, personas que han tenido muchas situaciones difíciles, crisis, eh, divorcios, bueno, tantas cosas que afectan la vida, la vida personal, pero también la vida espiritual. Denos por favor a esta hora, a estas mujeres que nos escuchan, un consejo, una recomendación especial. Pues cuando yo hablo de psicología y fe no es para humanizar la fe, sino para espiritualizar la vida que yo creo que la religión no es aquello que solamente nos, nos llevará, ojalá, es nuestra esperanza a las puertas del cielo, sino que también la fe, la religión es aquello que nos ayuda a caminar en esta vida. Y cuando actualizamos la fe, no, no es, reescribimos nada ni cambiamos nada, sino usar las mismas enseñanzas bíblicas para aplicarlas a nuestra vida como hizo Jesús. 
mira el campo, mira el campesino, mira el pescador, mira la barca, mira este el grano de, de mostaza, mira el olivo, mira... O sea, él usó los elementos de la vida para espiritualizar la vida y para darle un la vida, porque no nos podemos quedar solamente en este ámbito humano donde todo se abarata, donde todo se, se desmantela a veces, donde todo se extorsiona o se distorsiona a veces. Entonces, eh, partiendo de ese estilo de Jesús, de usar los elementos de la vida para, para presentar la divinidad de Dios, yo creo que para eso este, trato de usar algunos elementos de psicología para decir, mira, la fe verdaderamente quiere sanar a tus hijos, si quieres sanar a tu matrimonio, quieres sanar a tu hogar. Este, la fe te da las soluciones de la vida, la fe. O sea, la fe te da la solución de los problemas sociales, como dice el sermón de la montaña o de Mateo 5, 6, 7. Ahí, está, ahí están los elementos más sabios y más completos y más acertados de la socialización humana. Este, cómo debemos de tratarnos, cómo debemos de acelerar la ira, el mal, el mal deseo de unos a los otros, ¿Cómo, cómo debemos de pensar acerca de los enemigos o de aquellos que nos intimidan, ¿Cómo, qué debemos de hacer con los problemas de la vida, este, y verdaderamente, y cómo nos debemos de sentir ante las situaciones y las adversidades de la vida, como dicen las bienaventuranzas. Eh, pues bienaventurados los pobres de espíritus, de ellos es el reino, no te quedes con la pobreza, sino que ilusionate con la riqueza de Dios, ilusionate con la abundancia de Dios, bienaventurados los perseguidos, ellos serán consolados, o sea, olvídate de tu realidad presente y trata de extrapolar y, y dimensionarte a una realidad superior que te la provee la fe, la fe la que nos rescata de la desesperación y de la locura, a cuántas veces ¿Cuántas veces me ha tocado hablar con personas que, que han sufrido golpes extraordinarios en la vida? La pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, etc. Un, una mujer que ya tiene 17 operaciones de cáncer. O sea, cosas por el estilo. Y gracias a la fe, están de pie. Están sanos. No solamente algunos físicamente, pero sobre todo mentalmente. Porque los problemas enloquecen. Los problemas desarman. Pero cuando... Tú sabes que Dios está contigo y que de Él será la victoria y Él tendrá la última palabra. Entonces hay algo que te vuelve a levantar y te vuelve a reanimar y te vuelve a comprometer con la vida. Entonces, eh, usar estos elementos y sobre todo también hablando mucho a las mujeres, porque una de las especialidades mías son los retiros para mujeres, para hablar al, al corazón a mucha mujer herida y mucha mujer de caída. Y entonces tratar de levantarla porque Dios necesita de mujeres sanas para que el mundo sea sano. Dios necesita de madres sanas para que sus hijos estén sanos. Entonces eh, hablarle a esas mujeres a través del amor de Dios y también de la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de contenidos de sabiduría, de palabras de sabiduría, de actuaciones de sabiduría. Qué maravilla. Yo no quiero, yo no quiero ser el que tenga que decir esto aquí, Víctor y, y mi querida Marta, pero el tiempo se nos está acabando. Así es, así es. Se nos está acabando, pero por no decir que se nos bueno, acabó. Pues gracias por esta invitación. Sí, sí, sí. Tenemos que agradecer a Marta por, por esta oportunidad que nos da de, de tenerla en, en la emisora Minuto de Dios en Radio Cairós a través del programa La Octava, que además Marta es un programa que está comprometido con el arte católico, con la evangelización a través de la música semanalmente estamos y a través en la semana también a través de nuestras plataformas como Facebook o Instagram estamos compartiendo permanentemente con los músicos con los músicos católicos y, y en esta última parte eh, ya en la despedida final Marta, eh, no sé si a propósito de la música siempre hacemos la evaluación eh, ¿qué tanto estamos escuchando la música católica eh, actualmente? no sé si de los músicos contemporáneos ¿Hay alguno que usted escuche y que, y que, y que en este momento diga, mmm, comiendo, me parece que, que tiene un, una buena propuesta, vale la pena que sigamos su música? ¿Qué nos dirías, Marta, al respecto? Yo los escucho a todos, yo los escucho a todos, verdaderamente, porque a mí me gusta valorar el talento que Dios le ha dado a todos. Hay unas canciones exquisitas, este, Jesús está vivo, esta extraordinaria canción y tantas otras. Hay unos talentos nuevos 
Sí, de Marco López. Y hay unos talentos nuevos también, extraordinarios, y los exhorto a que sigan adelante, pero a, a todos los escucho. A todos los escucho, escucho también en inglés, a muchos me encanta escuchar este, eh, las nuevas canciones, las nuevas inspiraciones. Y, y, y creo y exhorto también a muchos músicos que no solamente canten, sino que también escriban. Siéntense con papel y lápiz, porque también hay, hay la tendencia de de grabar lo que otros han escrito y de cantar lo que otros cantan, pero yo sé que también el Espíritu Santo da el don de escribir cosas nuevas, porque Dios y el Espíritu Santo tienen tantas cosas buenas y bellas que revelarnos y que regalarnos y que, y que también se acomodan a, a los tiempos donde vivimos o cuando vivimos. Así que hay canciones nuevas por escribirse para estos tiempos, hay eh, versiones nuevas de música para darse para estos tiempos. No, no tratemos de seguir copiándole al mundo. Es el mundo el que tiene que aprender del Espíritu Santo. Entonces tratemos de abrirnos a, a la inspiración del Espíritu Santo y seamos esos canales que lleven a otros al mundo, a, a, a los pies de Dios, en los caminos de Dios y que verdaderamente seamos una voz fuerte en el mundo de hoy a través de nuestros cantos y proclamaciones Marta Reyes eh, estás en nuestra oración estás siempre eh, estarás siempre en este programa y en estas emisoras, gracias por dedicarnos estos minutos eh, hubiésemos querido tener mucho más porque tienes un corazón lleno de Dios para seguir llevando al mundo su palabra un abrazo grande desde acá, desde Colombia hasta los Estados Unidos Gracias a todos, un gran abrazo a los colombianos, eh, a todos mis amigos y amigas, que sé que Dios nos ha unido en la evangelización. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Eh, bueno, Víctor, programa de lujo hoy en la octava en casa. Así es, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchas bendiciones, José Andrés, gracias por estar otra vez aquí en estos micrófonos con nosotros. Seguiremos haciendo radio y haciendo programas aquí en la octava. Somos José Andrés Hurtado, quienes habla Víctor Rojas, esto es la octava. Agradecemos también a la parte técnica a Julián Beltrán y a Simón Dumet. Esto es la octava porque crear toma su tiempo. Estoy segura Por más difícil que sea el camino Por más tajante que sea el destino No me soltarás No me dejarás Estoy segura Por más inquietud que esté mi barca por las tormentas que la amenazan no me olvidarás allí en alta mar contigo en todas tus promesas contigo que en todos mis Siempre me amarás, siempre me amarás, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni las fatigas, ni la enfermedad, ni las desdichas, ni las terror. ¡Gracias! 
el más fuerte de los enemigos Ni las fuerzas del universo, ni las puertas del infierno Podrán separarme de tu amor No podrán separarme de tu amor Estoy segura Por más inquieta que esté mi Por las tormentas que la amenazan, no me olvidarás allí en alta mar. Confío en todas tus promesas, confío que en todos mis problemas, debilidades y flaquezas, Siempre me amarás, siempre me amarás Ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni las fatigas Ni la enfermedad, ni las desdichas, ni las derrotas ni las caídas, ni los ángeles del cielo, ni los poderes del abismo, ni el futuro tan incierto, ni el más fuerte de los enemigos, ni las fuerzas del universo, ni las puertas del infierno, podrán separarme de tu amor. el futuro tan incierto, ni el más fuerte de los enemigos, ni las fuerzas del universo, ni las puertas del infierno, podrán separarme de tu amor, no podrán separarme de tu amor. Se llenan los corazones de emoción Somos la Taba Infórmate, el arte en movimiento Hey amigos de la Octava Para mí es un placer saludarlos y acompañarlos en este segmento de Infórmate Hoy les quiero contar que la Catedral de Notre Dame quedará como nueva. Ya han pasado 15 meses desde que la Catedral Francesa quedó destruida tras un incendio ocurrido el pasado 15 de abril de 2019. Y aunque en un principio se tuvo la idea de hacer un concurso de arquitectos para restaurarla, el actual presidente francés Emmanuel Macron ha adquirido la convicción de que hay que restaurar la catedral idéntica a como era antes. Es decir, siguiendo los planos del arquitecto Violet Leduc, dejados en el siglo XIX. La famosa catedral ha estado en la mira de diversos debates en los que se argumentaba una nueva infraestructura para la misma, pero el pasado jueves 9 de julio, los miembros de la Comisión Nacional del Patrimonio y la Arquitectura expresaron unánimamente estar a favor de una reconstrucción del armazón, el techo y la flecha idénticas a la catedral antes del incendio, a lo cual Macron apoyó, sustentando que espera que los franceses, peregrinos y visitantes del mundo entero puedan encontrar la catedral que tanto aman. 
Aún así, para que la reconstrucción empiece, falta tiempo pues en estos momentos se está desmontando el andamiaje de 200 toneladas puesto para restaurar la catedral antes del incendio, lo cual tomará hasta finales de septiembre, según declaró el general Jean Lu Jorgelin, presidente de la entidad responsable de restauración del edificio, quien dejó claro también que la restauración de la icónica flecha podrá comenzarse hasta que este proceso esté terminado. Por ahora, Solo resta esperar que todo el proceso se lleve a cabo y que los arquitectos encargados sigan los planos de Violet Leduc respetando la Carta de Venecia, que dice que en caso de destrucción se restaurará el último estado conocido y documentado. Para la octava desde Bogotá, los acompañó Juan David Hernández. Lo nuevo, lo nuevo sigue con la octava. Amigos, saludo cordial, de verdad es una alegría, como siempre, estar con ustedes en la octava, porque crear toma su tiempo, es un espacio valioso, es un espacio enriquecedor, que le damos al arte, que le damos a la música, y especialmente que le damos a Dios. A través de la emisora Minuto de Dios Bogotá 107.9 FM, y también a través de Radio Cairos 106.3 FM en Venezuela. Eso por la parte radial, pero también ahora estamos en redes sociales en nuestra página en Facebook, La Octava, y en Instagram, La Octava MD. Eh, yo soy José Andrés Hurtado, continúo con ustedes y también con mi hermano Víctor Andrés Rojas. Víctor. Querido José Andrés, qué alegría estar con usted y con todos los oyentes de 107.9 FM de Radio Cairós y a quienes nos siguen a través de Facebook Live, también a través de arroba La Octava MD. Nos alegra estar con ustedes, José, me alegra muchísimo, además, hoy tener invitado de lujo en esta franja de este programa, compartiendo buenas noticias, que se hacen melodía, que se hacen música. Hoy con un invitado bien especial, José. Invitado especialísimo porque, porque de verdad que viene regalándonos sorpresas tras sorpresas, eh, con una experiencia de Dios, un testimonio de vida maravilloso que seguramente hoy recordaremos en el programa y que ahora pues ha logrado unir la, la música la música secular con la música católica que es algo que me parece grandioso y es Héctor Tobo que está con nosotros en esta edición especial de la octava Héctor bienvenido está como siempre a tu casa José Andrés muchas gracias a ti a Víctor a todos los oyentes y ahora casi que televidentes por <risa> la parte sí, sí. de las redes sociales no que eso sí es una maravilla pues feliz de estar aquí en la octava, esto es una verdadera bendición nuevamente con ustedes compartiendo eh, este espacio tan lindo, de verdad gracias por esta invitación. Pues para nosotros es una alegría Héctor, usted es de la casa, de la familia, permanentemente lo tenemos con nosotros, ha estado en esos lanzamientos de grandes producciones como Humanidad, con las canciones como Amarte, con la producción del Rosario, tantas y tantas producciones que nos, han, nos has regalado Héctor, y que aquí siempre recibimos beneplácito, y que además eh, le seguimos la pista dándonos cuenta de lo que hace Héctor, y lo que está haciendo por estos días además con una canción que nos está revolucionando en estos tiempos de COVID. Que yo creo que comenzar por, por la noticia caliente, por la noticia de última hora, ¿no? No, pues qué, qué alegría, sí, pues esto fue una verdadera bendición, como tú lo has dicho, José Andrés, poder hacer una unión, un enlace entre la música secular, género al cual pertenecí hace un buen, un buen número de años, con un gran amigo con el que trabajé, que se llama Andrés Cepeda, y poder unir nuestro género católico para que todos juntos podamos enviar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje muy claro en donde el Señor Jesús nos levanta. Esto fue una experiencia maravillosa, una experiencia muy, 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 muy linda, que realmente pues no, no, no la esperé, entre comillas, de poderla, eh, de la, de poderla realizar con, con las… realmente fueron tres personas más quienes participaron, Andrés como invitado a cantar, un superproductor musical, eh, se llama Andrés Castro, que es 
eh, uno de los mejores productores de Latinoamérica, es colombiano, bogotano, trabajé con Andrés hace también casi 25 años, cuando Andrés estaba empezando a ser el guitarrista de la provincia, junto a Carlos Vives, eh, hoy en día Andrés está radicado en Miami y ha producido pues, artistas como Celine Dion, Maluma, Daddy Yankee, recientemente compuso una canción que se llama La Bicicleta con Shakira, es decir, yo no esperé, digamos, lo menciono, digamos, de, de, más que, que de pronto ensalzar a, un, a una persona, es porque la obra de Dios en, en pleno momento tan duro de la humanidad eh, se puede realizar y, y ellos han dicho que sí eh, a este llamado, porque lo hicieron además desinteresadamente, aquí no, no hubo ningún interés de nada, sino simplemente enviar un buen mensaje. Entonces, muy contentos de poder nosotros compartir esta experiencia, esta canción que el Señor me regaló iniciando este, esta pandemia en Colombia, ya estábamos en el mes de marzo cuando el Señor me regaló esta canción y bueno, aquí pues tratando de, de que esta canción se pueda reproducir en muchos lugares, estamos trabajando en eso. Así es, hay un mensaje, hay un mensaje especial, la letra es suya, Me Levantarás, es el nombre de esta canción, eh, hablemos de esta letra, el mensaje que se está dando, que usted nos está dando a través de ella, muy a propósito del COVID-19. Sí, Víctor, eh, es un mensaje, el título pues se llama Me Levantarás, es muy diciente el título con la canción, con el contenido, porque es Jesús de Nazaret, tal cual, cuando el Señor me regaló la canción, uní dos experiencias, una, cuando empecé a ver lo que pasaba en Roma, cuando lo, empecé a ver lo que pasaba en, en, en Madrid, eh, en donde se, se empezaron a saturar los hospitales, los médicos lloraban, eh, tenía amigos, pues tengo amigos en Italia, tengo amigos en, en España, músicos y ellos pues me contaban todo lo que estaban viviendo pero también enlacé con una historia personal con mi hermano que estaba experimentando un proceso de depresión eh, y bueno, eh, realmente me aparté, fue un momento de silencio donde oré mucho, oré y le pedí al Señor que poder vivir este momento y, y, y dar un mensaje de aliento el contenido de la canción es muy sencillito donde Jesús llora a nuestro lado Jesús está con nosotros en las tormentas Jesús está allí en los momentos más difíciles pero hay una promesa que quien estos momentos y las tribulaciones las entregue a los pies de la cruz la promesa se cumple y el Señor nos levanta viene la Pascua viene la gloria viene la resurrección eso es lo que pasa en esta canción. Y, y en un tiempo, en un tiempo, Héctor, eh, maravilloso de, de cuaresma, en, en un tiempo de una vivencia, de un desierto, es decir, que el mundo, que tal vez está un poco más apartado de Dios, eh, le, le tocó comenzar a vivir una cuaresma dura, una Semana Santa aún más dura para, para nosotros quienes, eh, digamos, la vivenciamos de manera más cercana en los templos. Eh, fue muy especial. Eh, sin embargo, el, el levantarse mm, en medio de este mensaje de la evangelización no, pues no se queda solo en este contexto del COVID. Eh, eh, es, un, es, una, es una vivencia de siempre. El Señor nos levanta siempre. Eh, aunque fue profética, la canción en este tiempo es una canción que, que nos sigue hablando del tiempo de Dios, que nos sigue hablando del plan de Dios en nuestras vidas, sin duda. Sí, eso es. Eh, de hecho, está muy en el Evangelio. Eh, es que ya, ya me perdí si fue, si fue, eh, bueno, fue esta semana. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿no? El Señor nos dice, bueno, y por experiencia personal también he podido vivir esa experiencia de que en los momentos más duros, pues el Señor nos levante. Algo se no, se, se, también se me vino eh, en, en el proceso de la canción y fue cuando el Santo Padre nos impartió esta bendición. Eh, Urbi et Orbi allí desde el Vaticano y tal vez ese fue un momento que se quedó muy grabado iniciando tal vez esta pandemia cuando el Santo Padre nos hablaba este evangelio en donde Jesús está en la popa del barco en San Mateo y nos habla que no, no tengan miedo porque el Señor está con nosotros y, y de hecho hay una tormenta allí también se me, se, me, se me llegó esto profundamente que hay una tempestad eh, y él está allí sentadito, tranquilo, está dormido de hecho y lo despiertan sus discípulos muy preocupados, angustiados que se van a hundir y bueno el Señor les dice acá estoy, no tenga miedo pues yo, yo voy a estar con ustedes 
Y esto es lo que sucede, sí, es, es una canción que aplica para, para cualquier situación, no solamente, pues estamos viviendo obviamente indefinidamente esta situación, pero, pero bueno, también han pasado muchas cosas, ¿no? Matrimonios que nos llaman, que están en dificultades, personas sin empleo, bueno, muchas cosas que se han presentado, pero el Señor cumple la promesa, no tengo ninguna duda, y ahí está escrito pues en esta canción. Amén. Pues Héctor, la gente que nos escucha seguramente está ansiosa deseando escuchar este tema musical. Así que le pedimos y quienes, que... Y quienes estamos entrevistando también estamos ansiosos. También. Así que Héctor, por favor, regálenos ese tema musical a esta hora aquí en La Octava. Bueno, aquí nos ayudamos entonces. Ahí se escucha. Muy bien. Siento en el silencio Ahora que te entrego Esta larga tempestad Ahora que comprendo Que siempre has estado aquí Cerca, muy cerca de mi vida Sé que has llorado junto a mí Ahora que amanece y veo una estrella Ahora que mis lágrimas las ha secado ya Ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar Cerca, muy cerca has caminado Siempre has estado junto a mí Ahora que te siento tan de cerca Ahora que veo esta realidad De entender que siempre habrá tormenta pero me levantarás Ahora que te siento en el silencio Ahora que te entrego esta larga tempestad Ahora que comprendo que siempre has estado aquí Cerca, muy cerca de mi vida Sé que has llorado junto a mí Ahora que amanece y veo una estrella Ahora que mis lágrimas las has secado ya Ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar Cerca, muy cerca has caminado Siempre has estado junto a mí Ahora que te siento tan de cerca Ahora que veo esta realidad De entender que siempre habrá tormentas Pero me levantará Te siento tan de cerca Ahora que veo esta realidad De entender que siempre habrá tormentas Pero me levantarás Porque crear toma su tiempo Amén Amén, qué hermoso mensaje que nos regala el Señor por medio de esta canción, Héctor. Y, y qué oportunidad, qué oportunidad para, para la evangelización, qué oportunidad para, para poder llevar la palabra de Dios a todas partes. Y, y me gustaría entrar un poco en la parte anecdótica de, de, de esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso de vamos a cantarle a Dios, vamos a cantarle a la gente y a decirle que Dios nos sostiene y nos levanta? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque 
pues primero unir los dos géneros para un mensaje como este, pues podría parecer algo, así lo pensé en algún momento, algo difícil, algo, pues no sé, hasta, hasta entre comillas imposible, pues para el Señor no era imposible. Pero había ido a, a, a ver a Andrés a un concierto, Andrés Cepeda a un concierto que se llama Cepeda en Tablas, sí. eh, donde él cuenta historias de sus canciones. Eh, como te digo, pues nosotros hicimos una amistad hace muchos años y fui al Camerino después del concierto y tan pronto entré al Camerino vi a la Santísima Virgen María con la velita prendida, entonces pues me impactó mucho y le pregunté a Andrés por qué estaba la Virgencita ahí. Él tiene una finca en Ubaque, eh, eso es como por detrás de Monserrate Ajá. y él me contó que esta Virgencita es la advocación de esta zona y que él pues desde un tiempo para acá empezó a pedirle a la Virgencita eh, por su vida, sus conciertos, por la música y me impactó mucho, entonces le dije pues que me gustaría algún día grabar una canción con él, él me dijo que sí, pero quedó ahí, eso fue en diciembre y cuando empezamos a experimentar todo esto, eh, a través de su hermana que va a los rosarios, la familia de él es muy piadosa, son muy católicos y yo no tenía el teléfono pues a la mano porque él cambia de teléfono permanentemente y le conté y inmediatamente Andrés me llamó, me devolvió la llamada y me dijo dime qué hay que hacer, yo quiero cantar, eh, dime qué canción es, quiero cantar esa canción donde haya un mensaje importante, de hecho no, no la estaba pasando tan bien, ¿sabes? Porque estaba muy afectado pues los músicos, digamos, de, de estas características donde llenan estadios, coliseos, empezaron a sentir algo muy duro porque ellos no saben cuándo va a volver a poder vivir una experiencia como la que venían viviendo, quién sabe cuánto tiempo va a pasar, entonces para él fue muy duro también como persona vivir esta experiencia, estaba muy tocado en su corazón y bueno, aceptó, eh, hablé con Andrés Castro, había estado en Miami en enero, yo había estado allá, empecé la producción del disco, ya llevamos cuatro canciones, esta es la segunda, eh, y ya está la maqueta, ya está el disco, pues está muy cercano de, de tenerlo todo completo. Y entonces, pues eh, cuando escucharon la canción los dos, realmente se, se tocaron mucho en su corazón. Andrés Castro, el productor que les digo, está muy convertido en el Señor, viviendo una experiencia con nuestra iglesia católica de mucho compromiso. De hecho, él me dijo, quiero regalarle este disco a Dios. Él ofrendó su trabajo pues son producciones millonarias, eh, obviamente yo tuve que asumir el costo de los músicos, cuando me decía, bueno, ¿quién tocó ese piano? Por ejemplo, yo no tenía ni idea, porque ahora virtualmente pues, se, se mandan el piano de un lugar, de una ciudad. Eh, yo le pregunté, ¿quiénes son los músicos? Porque él hizo la producción musical, me dijo, el piano lo tocó el que era el director de Miami Sound Machine, el pianista de Gloria Stefan. entonces como que wow, pues para mí era una cosa... Pues, por fuera de todo entendimiento, porque pues nosotros no tenemos esos recursos y nosotros como músicos católicos estamos acostumbrados a otra cosa. Eh, me dijo, sí, ahora trabaja con un cantante que se llama John Secada, él es el director de la banda de John Secada. Eh, y así, todos los músicos que están ahí grabando son músicos pues como de esas características. Entonces, pues todo, todo fue muy lindo, sentí que realmente Dios hizo un trabajo, o sea, sentí de verdad, ni siquiera me considero como, eh, no sé, como si la canción eh, tuviera un protagonista o algo, de no, lo digo con toda mi sinceridad, que vi cómo Dios unió unas personas para poder enviar un mensaje, eso es lo que siento con esta canción, no, no me siento el dueño de la canción, no me siento, uy, yo soy el compositor de la canción, no lo siento en mi corazón de esa manera. Así pasó con el muchacho que grabó el video, es un niño de 22 años, un joven de 22 años, vive en España, yo lo dirigí en un disco del Rosario, eh, de niños por los niños, una producción que, 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 que hice para unos cinco niños que tendrían 12, 13 años, y llamé a este niño, a este joven, y de una me dijo, mira, sí, hagámoslo acá, ta, ta, ta. Todo fue como así, como Dios uniendo todas las fichas, y, y sé que esta canción ha hecho mucho bien, porque me han llamado personas que han perdido a sus seres queridos, que tuvieron que entregar a sus familiares en la puerta de su casa, que tuvieron que entregar a sus familiares en una ambulancia, eh, es decir, la canción realmente cumple el objetivo 
que Dios dispuso para este mensaje. Qué oye escuchar eso, Héctor, porque usted está haciendo un trabajo de profeta, usted está haciendo en este momento un, un, es un ministerio de, de, de evangelización y de profecía, porque está llegando una buena noticia a ese mundo comercial en el que también usted estuvo y en el que seguramente hay muchos artistas que necesitan también escuchar esa, esa voz, esa buena nueva, ese mensaje de, de, de profeta que necesita escuchar el mundo y es lo que usted está haciendo. Ahí, además, cerca de Andrés, otras personas, no sé si eh, también se puede destacar que una persona como Carlos Taboada, por ejemplo, el pianista de, de, de Andrés, también estuvo con nosotros en el Minuto de Dios en algunos ministerios, en, colaborando en algunas producciones como la de Escuela de Alabanza, con Andrés Prías, eh, incluso produjo la canción de Andrés Prías a María, hace poco recientemente estrenada. Así que qué bueno que, que cerca de Andrés eh, Cepeda haya, haya esta experiencia y quisiera saber él, él qué pensó de, de la letra, no sé, qué, qué, qué vino después en su experiencia misma con la interpretación de esta canción. Sí, hubo, hubo una reacción muy linda, Víctor, hubo una reacción en su parte interior porque me lo manifestó. Eh, eso me sorprendió mucho, me escribió al chat de WhatsApp, que es donde mantenemos realmente el cruce de información. Me decía, ¿no? cuando la canción quedó grabada y cuando él la escuchó, eh, me dijo, mira, esto fue muy lindo poder, poder entregar este mensaje, eh, suena muy lindo y en alguna entrevista que nos hicieron me sorprendió eh, pues porque él expresó, dijo a mí la canción me tocó, me tocó profundamente el corazón y esto es lo que tenemos que hacer es decir, fue muy lindo y ya que lo mencionas tal vez el objetivo fundamental es que pues Andrés es un artista que, que arrastra a mucha gente del mundo y eso también lo tenía yo en mi corazón de poder en algún momento pues algún, fui también cantante eh, secular y cuánta falta nos hace. Creo que el mérito, el Señor se refiere mucho a estas ovejas perdidas y hay que ir por ellas. Y creo que si es la manera, a través de una canción y en un tiempo como este, pues bienvenido sea. Tal vez para algunos genere controversia, como, de, como es natural, pero realmente lo esencial es saber que alguna persona que no le interesó nunca el amor de Dios, Hoy en día ha volteado la mirada al Señor. Eso, uno solo era suficiente. Pues nos animó tanto que vienen unas sorpresas, porque Andrés pues está desenlazado con ese tipo de artistas. Y le dije, mira, eh, Andrés Castro, el productor, porque él empezó a llamar ahora a otros artistas porque se animó mucho con lo que pasó. Y vienen unas sorpresas pues muy grandes. Ojalá que el Señor en su voluntad eh, pues lo disponga de esa manera. Eh, porque ellos son los primeros, ellos son los primeros eh, que se están tocando en su corazón y están siendo evangelizados con lo que están haciendo. Entonces, pues si Dios lo permite, viene una sorpresa pues, como bastante grande con otros par de artistas eh, seculares de un gran tamaño eh, que aceptaron la invitación también a, a participar en este disco con el objetivo de entregar un mensaje importante en este tiempo. Wow, me, nos dejas aquí, pero... La octava <risa> estrenará esas sorpresas. Queriendo saber más, pero realmente vamos a orar por eso. Vamos a sí, orar por, favor. por, por esa, ¿Sabes que gran, sí? esa grandiosa noticia, sí. sí, eh, sí, sí, sí. Yo vengo de Aguafiestas porque tenemos que ir a una pausa en este especial con Héctor Tobo en la octava, pero sí quería pedirte, Héctor, que, que más bien nos presentaras alguna canción que les pudiéramos compartir a la audiencia que nos escucha a través de Minuto de Dios y Radio Cairos eh, y nosotros por supuesto por aquí seguimos conversando también a través de nuestras redes ¿qué, qué canciones podemos regalar a esta hora? Bueno, eh, quisiera la primera canción de este disco que publicamos el Viernes Santo es una canción que dediqué a la Madre del Cielo en, eh, en un momento de peregrinación eh, donde vengo a visitarte señora, vengo a... a a que intercedas y a entregarte nuestras intenciones. Así que eh, para todos los oyentes, ahora televidentes en las redes sociales, <risa> este canto dedicado a nuestra Reina del Cielo, Madre de Dios. Madre, vengo de muy lejos. 
lejos A pedir tu intercesión Con el corazón dispuesto A recibir tu bendición Madre de bondad Madre de Jesús Te digo hoy Quiero 
Quiero estar más cerca de Dios Cerca de Dios Cerca de Dios Vengo de muy lejos A pedir tu intercesión Con el corazón dispuesto A recibir tu bendición Madre de bondad Madre de Jesús Te digo hoy Padre de Dios que dejo mi petición y te consagro mi corazón te doy lo que soy Padre de Dios a tus pies dejo mi petición quiero estar más cerca de Dios cerca de Dios Cerca de Dios Padre de Dios A tus pies dejo mi petición Y te consagro mi corazón Te doy lo que soy Padre de Dios A tus pies dejo Mi petición Quiero estar más Cerca de Dios Cerca de Dios Cerca de Dios Gloria a Dios por esa canción a la madre, porque hemos, hemos repetido incesantemente que quien, quien, ama, quien ama al hijo tiene que amar a la madre, esto especialmente a los hermanos de otras denominaciones, así que gracias Héctor por este, por este regalo a la madre también de Dios en la octava, recuerden que seguimos a través de la emisora Minuto de Dios Bogotá 107.9 FM y Radio Cairos 106.3 en Venezuela, además de nuestras redes sociales, los miércoles estamos en Instagram y Facebook Live eh, a través de la octava la página en Facebook y la octava MD nuestro espacio en el Instagram, Víctor José, yo quería destacar esa relación estrecha que tiene Héctor con la Madre del Cielo es, es bien especial, la espiritualidad de Héctor Tobo es una espiritualidad eh, bastante sorprendente porque es una espiritualidad mariana y además muy encarnada en la historia humana me encanta la, 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 la integración que tiene Héctor de su música con, con un lenguaje que nos toca el corazón pero que habla desde la cotidianidad de la vida me encanta su cercanía su, su, su perspectiva social por ejemplo es muy fuerte y quisiera que destacáramos un poco de eso Héctor, ¿cómo hace usted para tener un equilibrio entre el cielo y la tierra? y hago la relación porque Acabamos de hablar de lo secular y toda su relación con el mundo secular y todas esas personas que están muy, muy anclados en la tierra, digámoslo así, y, y están escuchando otras cosas. Pero usted tiene un, una conexión con el cielo a través de la Madre de Dios. Hablemos de esa relación, de ese equilibrio que hay que tener. Bien, esa es la tarea, Víctor. Es la tarea de nosotros poder vivir una experiencia del Señor eh, aquí, donde estamos nosotros, en el presente donde el Señor nos ha dispuesto, nos ha puesto también, nos ha eh, situado. Siempre me preguntaba por qué nací en Chiquinquirá, por ejemplo, por qué nací en una familia humilde. Eh, me preguntaba eso, poco a poco en este caminar fui entendiendo que el Señor pues, lo hace con un propósito importante, como cuando escoge a nuestros padres. Empecé básicamente como a hacerme muchas preguntas, pero esta espiritualidad básicamente ha nacido también en una influencia muy vicentina. San Vicente de Paúl, fui formado en esta primera experiencia eh, por, por los eh, padres vicentinos y también por las hijas de la caridad. 
Entonces mi primera experiencia de, de vivir a un Jesús, eh, un Jesús cercano, lo viví eh, en la calle con los habitantes de calle en ese apostolado con Sor Noemí Sánchez, lo viví allí eh, por el barrio Usatama, en el barrio San Per Mendoza, Palo Quemado, es barrio Santa Fe donde estaban aquellos eh, hermanitos que estaban por ahí rondando, eh, empecé a cantarles a ellos allí en, en las calles, en los salones y para mí era un olor feo, eh, vivir esta experiencia pues eh, que fue una, una experiencia particularmente compleja eh, la frase eso no de mí, me decía, en este olor vas a encontrar a Jesús en la miseria y Él se enamora de nuestras miserias y fue una decisión de vida también poder eh, experimentar a un señor un señor eh, eh, en, en la casa, en el hogar también una frase de Teresa de Calcuta si tú quieres servir a Dios, tienes que salir corriendo primero y llamar a los de tu casa. Entonces empecé a ver sí. el camino y la fe y, y cuando ibas a la Eucaristía y, y muchas veces veía que algunos salían de la Eucaristía y, y seguían pues viviendo una vida por fuera de pronto de, de ofender, de hablar mal, como que no se me parecía lo que estaba viviendo en el templo con lo que veía afuera. Entonces también eso me ayudó mucho a, a vivir a Jesús muy cercano, la música por supuesto se convirtió en una herramienta muy poderosa para estar en los hospitales, en las cárceles, para estar en las, en las casas rezando el rosario y vivir a Jesús allí como peregrino, mi trabajo es muy peregrino, es muy misional, es estar afuera, estar en, en la calle, en muchos lugares, entonces ahí fue donde vi el poder de Dios, vi a, al Señor actuando y por supuesto que no hay fe sin obras, esto está pues muy en la escritura y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, de, 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 de con una guitarra tratar de, de hacer algo, de actuar, de acciones. La oración convertirla en una acción real en, en la vida misma. Eso, eso es básicamente como, como lo que tú de pronto estás, estás manifestando, Víctor. Así es. Y, y es bueno saber, Héctor, por, también por tu trayectoria, por tu caminar en la fe, hablándole un poco más a, a quienes van iniciando tal vez en el proceso ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el secreto para que, para, para que el reconocimiento, cuál es el secreto para que las voces que muchas veces dicen, oye, qué bonito canta, Héctor, oye, qué, 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 qué mensaje tan ungido, y que eso no se vuelva, y que eso no se vuelva ego, y que eso no se vuelva eh, algo que nos aparte de Dios? ¿Cuál es ese secreto en, en la vida particular de Héctor? Todo, porque por supuesto cada quien tiene una vivencia. Bueno, esa es la, yo creo que esa es la súper pregunta para los ministerios católicos, de poder renunciar, hacer una renuncia permanente. Esto tocó hacer un ejercicio duro al inicio. Yo tuve, pues, digamos que tuve la fortuna también, de, eh, en esa pregunta tuve la fortuna de pertenecer a la, al mundo secular y viví eso, viví los camerinos, viví los tapetes rojos, viví los autógrafos, viví los coliseos llenos, viví estar dentro del ambiente de esa fama, entonces pude ver allí el gran vacío que genera cuando tú pones la prioridad en la música a un reconocimiento. Cuando tomé la decisión, yo tomé la decisión radical de cortar con el, con, con el estilo o el género musical para irme a, a los templos, puntualmente en Zipaquirá, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, eh, en el barrio San Pablo con el padre Luis Sabino Cuellar y hoy en día Monseñor Raúl Alfonso Carrillo quienes me acogieron y esas primeras eucaristías donde me llamaban a cantar en una esquina pasé de una tarima de miles de personas a la esquina de un templo donde nadie me daba las gracias donde no había un pago realmente no había nada material no había aplausos, no había nada de lo que vivía antes y tenía la conversación con el padre permanentemente, el padre Luis Sabino me empezó a apoyar y le decía padre esto, esto es duro, yo no sé si aguante esto porque quién se va a fijar en mí, yo pues cómo voy a vivir, ¿Qué, de qué arriendo yo podré pagar si aquí no, realmente no veo que haya como ingresos, eso, eso eran preguntas muy humanas y el padre me decía si tú vas por buen camino, porque si tú quieres servir a Dios no esperes nada pero él te va a sorprender y todos los días tienes que hacer una renuncia porque seguramente Dios te va a sorprender y siempre renuncia a sentir que lo que estás haciendo ahora como un apostolado y una misión se convierta en algo que vaya a nutrir un reconocimiento personal para que esperes algo. Entonces tuve digamos que esas buenas bases 
eh, de poder ser muy consciente de lo que estaba haciendo simplemente era una misión, un apostolado ya hice, hice el, afortunadamente había vivido lo otro para saber que eso pues no tenía mucho peso, que no daba ninguna felicidad de hecho daba más infelicidad que felicidad muchas veces salía de un concierto por ejemplo con Andrés Cepeda giré alguna vez por toda Colombia y por la noche llegaba muy vacío al hotel y decía pero por qué, por qué que falta, falta algo si supuestamente soy feliz pero no entonces eso me fortaleció eh, renuncié totalmente eh, nosotros los músicos tenemos que hacerlo porque ningún ser humano puede desconocer que cuando te dicen cantas lindo eh, cantas bonito, hablas bonito pues eso, eso gusta humanamente que te digan eso pero es muy peligroso fue un ejercicio de mucha profundización de renuncia total y, y también de alguna manera de haber vivido también anteriormente esa experiencia y es lo que trato de hacer todos los días, todos los días eh, y cuando se hacen las renuncias pasan más cosas fíjate, mira hice las renuncias totalmente y de pronto me vi hace año y medio cantándole al Papa Francisco, tenía un pocotón de gente sin pedir nunca que alzar la mano para que me llamaran a algo, nada totalmente de pronto estaba con el Papa Francisco en el Vaticano no entendía por qué, había estado en un Congreso Mundial de la Misericordia sin pedir, sin palancas sin rogar, sin nada, cero, simplemente porque el Señor dijo, vas a ir y punto no más, eso es como lo que tengo que compartir Qué bello. bueno pues aquí estamos en la octava, porque crear toma su tiempo y nos hemos tomado un tiempo para hablar con Héctor, compartir de su ministerio de su música, de regalarle esta canción lo último de Héctor Toba cada uno de ustedes que nos sigue a través del Facebook Live o a través de Radio Minuto de Dios 107.9 FM o a través de Radio Kairos Toma una frase de Héctor Tobo de su página web, que a propósito la pueden encontrar, HéctorTobo.com. Cuando imprimimos el amor en cada acto de nuestras vidas, hacemos que el universo cambie por completo. Hermosa frase, Héctor, que tomo literal de su, de su página y con ella, que hace referencia al amor, quiero invitarlo para que no nos vayamos hoy sin la canción emblema o una de las canciones que a nosotros nos encanta de Héctor Tobo, que es Amarte. No sin antes Héctor, agradecerle por estar con nosotros, por el tiempo que nos ha regalado, por su música, por darnos esa buena noticia, esa voz de aliento de, de que hay un Dios que nos levanta en esta entrevista de hoy. A ustedes muchas gracias, disfruté mucho este momento, sentí mucho la presencia del Señor, como siempre, siempre que, que estoy en la octava es una experiencia maravillosa, se siente la unción, es algo lindo, algo que llega al corazón, así que gracias de todo corazón a todos los eh, televidentes en, eh, virtuales a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios y los oyentes de la octava todo nuestro cariño, el Señor los bendiga y nuestra madre los cubra con su manto sagrado Amén Amén Hoy vengo a entregar el corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy que ya de nuevo sale el sol Y aunque hubo tormenta hay más razón De amarte Hoy vengo a entregar el corazón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte y hoy sé que no hay razón sin fe, hoy te entrego todo lo que sé de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Todos mis sueños todo el tiempo te amar. Hoy vengo a entregar el corazón, hoy tengo yo más de una razón de amarte. Hoy que ya de nuevo sale el sol 
Y aunque hubo tormenta y más razón de amarte Hoy vengo a entregar el corazón Porque sé que no hay fe sin razón de amarte Y hoy sé que no hay razón sin fe Hoy te entrego todo lo que sé De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños, todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños Todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños Todo el tiempo De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños Todo el tiempo Después de esta maravillosa interpretación con, eh, y esta maravillosa visita que hemos tenido hoy en la octava de Héctor Tobo, nosotros queremos despedir nuestro programa. Como siempre, cada sábado estamos con ustedes 6 de la tarde, hora Bogotá, a través de Minuto de Dios Radio y 6 de la tarde, hora Venezuela, a través de Radio Cai 2, los miércoles a las 8 de la noche. Eh, también estamos en Facebook Live e Instagram Live para seguir compartiendo con ustedes lo maravilloso del arte, de la música de, de que se hace precisamente para Dios. Víctor, gracias por tu compañía como son. Gracias, por supuesto José Andrés, a todos los oyentes, a quienes nos siguen en la octava la octava arroba MD y Héctor, gracias por esta invitación, por esta, por esta participación especial recuérdenos redes sociales Héctor ¿dónde pueden encontrar la música? ¿dónde pueden seguir la música de Héctor Tobo? Bueno, muchas gracias nuevamente José Andrés, Víctor, eh, gracias de verdad a todo corazón, Dios los bendiga. Bueno, nuestras redes sociales, eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, aparecemos como Héctor Tobo, y también en las plataformas musicales, allí pueden encontrar nuestras canciones, las plataformas como YouTube, como Deezer, Spotify, Apple Music, en todos estamos como Héctor Tobo. Así que allí los esperamos, junto a la página web también, allí los tenemos www.hectortobo.com Dios los bendiga, de verdad, muchas muchísimas, muchísimas gracias Bueno, pues esto ha sido la octava porque crear toma su tiempo Cuando no te invocamos tanto el Padre como el Hijo extrañan la trilogía Cuando no te invocamos es como ir a una batalla sin artillería cuando no te invocamos la comunidad se enferma de celos y mentiras Oh no, 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 no Cuando no te invocamos el servicio y la misión se vuelven pura rutina Cuando no te invocamos toda opción preferencial se vuelve sociología cuando no te invocamos un milagro, una señal, es pura psicología. Cuando no te invocamos la verdad y la opinión, son igual de relativas. Oh, no, 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 no. Cuando no te invocamos el diablo va a su funeral, muerto de la risa.
de nada nos sirve exigir memorizar la doctrina. Cuando no te invocamos la verdad dicha con soberbia, suena mentira. Cuando no te invocamos la alabanza y el fervor, son demasiada alegría. Oh, no, 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 no. Cuando no te invocamos, recibimos la iglesia llena y la dejamos vacía. hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. 